Kamusta po kayo mga ginigiliw ko pong taga-subaybay? Narito pong muli tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas po sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. At sa pagpapatuloy po ng ating kwento, matapos ngang mabuo sa kanilang isipan na si Karen ang may masamang balak para sa kanyang mga kaibigan, ay nakiusap si Daisy sa kanyang mga magulang na sundan nila sila. Nagad na namang sinangayunan iyon ng mga ito sapagkat luba sila nag-aalala sa mga kaibigan ng kanilang anak na baka kung ano ang masama mangyari sa mga ito. Kaya agad na silang umalis sa kaya ng tricycle ay hinatid sila ng kapatid ni Daisy. Pagdating nila sa highway ay ilang sandali lamang ang hinintay nila at nakasakay na rin sila. Samantala ayon kay Lloyda na mga pagkakataong iyon naman ay nakababa na rin sila ng bus at papunta na sa sinasabing kamag-anak ni Karen. May kalayuan rin di umano ang bahay ng kamag-anak nito mula sa kalsada at nang naglalakad na sila papasok sa daan ay may mangilan-ngilan silang nakikitang mga tao sa gilid na napansin agad nila Lloyda na iba ang mga pagkakatitig nito sa kanila. Kaya biglang nasabi ni May na grabe naman kung makatitig ang mga tao dito. Sabi naman ni Karen ay ganyan talaga sapagkat ngayon lang nila kayo nakita na agad namang sumagot si Lynn sa maarte na namang pananalita at sinabi na kami bakit ikaw nakita ka na ba nila? Sinabi naman ni Karen na minsan na siyang nakapagbakasyon dito na halatang hindi sigurado sa kanyang isinagot. Dahil sa sinabi ni Karen ay agad namang nagtanong si Lloyda at sinabing bakit pa ito nagtanong sa kanyang ina ng direksyon. Sabi naman ni Karen ay nakalimutan na daw niya kasi. Pagdating nila doon ay napansin nilang abala ang mga tao na tila may okasyon din. Kaya agad nilang tinanong si Karen kung anong meron at bakit abalang-abala ang mga tao. Sinabi nito na hindi niya alam. Marahil ay pesta din dito, sabi nito. Nasabi naman ni Lynn sa mahinang tinig na kung pesta daw ay bakit wala man lang banderitas at ikinumpara pa iyon doon kanila Daisy. Narinig naman pala ni May ang sinabing iyon ni Lynn at sinabi nito na baka may birthday lang. Nang malapit na sila sa bahay na kanilang tutuloyan, ay sinalubong sila ng isa sa mga kaanak ni Karen. Halata ang saya sa mukha nito at tila walang mapagsidlan, pero parang pinipigilan. Na nang makadaupang palad na ito ni Karen, ay binati niya ito at narinig nila na tinawag niya itong nay. Kaya pabirong tinanong ni Lynn si Karen na kung nanay ba daw niya ito. Dagdag pa ni Lynn, ang buong akala daw nila ay kasama niya ang kanyang ina sa Maynila na naninirahan. Sinabi naman ito na tila na uutal pa na nanay lamang daw ang tawag niya dito pero tsahin niya daw talaga ito at kapatid ng kanyang ina. Pabiro namang sinabi ni May na pwede niya maging nanay ito dahil kamukha niya. Dahil sa sinabing iyon ni May ay tila may kung anong sumagi sa isip ni Lloyda. Di niya alam pero kinutuban siya ng hindi maganda. Kaya tumahimik na daw siya ng mga pagkakatao na iyon. Pero nagsimula na siya makiramdam at patuloy na gumagana ang kanyang isipan. Binabalik-balikan niya ang lahat ng mga nangyari simula na makilala nila si Daisy hanggang makarating sila sa kung nasaan sila ng mga panahon na iyon. Ayon pa kay Lloyda ay tila iba ang pakiramdam niya dito kaysa sa lugar nila Daisy. Doon kanila Daisy ang mga tao ay mabilis nila nakapalagayang loob at masayahin ang mga ito. Samantalang sa kamag-anak ni Karen ay tila mga seryoso at kung makatitig sa kanila ay pailalim na nakapagbibigay sa kanya ng kilabot at naninindig di umano ang balahibo niya. Na makapasok sila sa sala ng bahay ay napansin agad ni Lloyda ang kakaibang amoy malan sa iyon kaya naman panay ang reklamo ng maarting si Lynn na pasimple namang kinakalabit ni Lloyda upang manahimik dahil nakakahiya daw pag marinig ng mga kamag-anak ni Karen. 
Nagpaalam sa kanilang sandali si Karen at nakita nila itong sumunod sa kanyang tiyay na pumasok sa isang silid. Nanatili lang sila na nakaupo, hindi sila kampante at komportable, hindi kagaya doon sa bahay nila Daisy. Iginala ni Lloyd ang kanyang paningin, napansin niya na tila kulang sa ventilasyon ang bahay ng kamag-anak ni Karen, kaya madilim sa loob nito at hindi maaliwalas. Isa pang nakatawag sa kanyang atensyon ay ang mga malalaking garapon sa itaas ng aparador na tila may mga nakalagay dito na laman loob na binabara ng kung anong likido. Ngunit di siya sigurado kung laman loob iyon ng kung anong hayop. Ano pat ang mga naobserba niya na mga pagkakataon na iyon ay talaga namang nakapagdudulot di umano sa kanya ng matinding takot. Maya maya ay lumabas na si Karen sa silid. Kaya agad itong niyaya ni Loida na lumabas daw sila upang makalanghap ng sariwang hangin. Tatanggi pa sana si Karen ngunit bago ito magbigay ng kanyang dahilan ay tumayo na si Loida at inaya sabay kinalabit na rin ang mga kaibigan. Kaya wala nang nagawa pa si Karen. Paglabas nila, pagupong pagupo sa mahabang upo ang kahoy ay dumaan sa harapan nila ang ilang mga kalalakihan na may dalang malalaking kawa at malalaking kaldero na kung bakit biglang nagpakaba ng matindi sa kanya ang tagpong iyon naalala niya kasi ang ikinuwento ni Karen sa kanila tungkol sa masamang panaginip nito naisip ni Loida na totoo nga kaya ang sinasabi ni Karen na kapag nanaginip ito ay nagkakatotoo o talagang totoo ang mga bagay na iyon dahil nakita na niya ito at hindi ito basta isang panaginip lamang. Sa isip ni Loida, alinman sa dalawang totoo, ay isa ang kanyang natitiyak, na sa panganib sila ng kanyang mga kaibigan. Sapagkat ayon kay Loida ng pagkakataon na iyon, ay nakita niya ang mga inilarawan ni Karen sa kanyang panaginip. Nakikita niya ng pagkakataon na iyon sa kanilang harapan ang mahaba ding lamesa na sinasabi nito at naroon ang mga taong abala na naghihiwa at nagpeprepara ng mga sangkap at rekado. At lalo pa siyang nasindak nang makita ang ibang naroon na hinahasa ang mga itak nito. Samot sa na ang pumapasok sa kanyang isip na luba niyang ikinakatakot. Kaya nag-isip siya ng paraan. Bigla niyang sinabi kay Karen na kung maaari na pumunta sila sa bayan at meron silang bibilin. Nang tanungin siya ni Karen kung ano ang kanilang bibilin, ay wala siyang agad na maisip, kaya agad niya itong binawi at sinabi na magpapaload pala. Wala na daw kasi siyang load pagdadahilan nito. Tila nakatunog naman daw si Karen sa pinaplano niya at naramdaman niya iyon. Sabi nito, ay bukas na lang siya magpaload sapagkat hindi rin niya magagamit doon sapagkat walang signal sa lugar. Dahil dito, ay hindi na siya nagpumilit at baka lalo lamang siyang mahalata kaya sa halip ay pagtatakpan na lamang niya ang kanyang plano upang mabura sa isip ni Karen na meron siyang binabalak sa pamamagitan ng pagsangayon dito at parang baliwala lamang iyon at hindi malaking bagay Madilim na sa labas kaya sinabi ni Karen na pumasok na raw sila sa loob na sa pagkakataon daw na iyon ay wala na siya magagawa kundi sumunod dahil wala naman siya maiisip na dahilan pa para manatili sila sa labas. Dahil para daw talaga kay Loida ay ayaw niyang pumasok sa bahay na iyon. Ang kanyang mga kaibigan naman ay tila wala pa rin kamalay-malay. Pinagmamasdan niya ang mga ito. Ayaw niya munang sabihin sa mga ito ang nasa isip niya at baka lalo lang makalata si Karen. Nang pagkakataon na iyon ayon pa kay Loida ay halos hindi na siya makahinga sa sobrang kaba sabagat nararamdaman niyang wala na silang sapat na oras. Nasabi pa niya na nung mga panahon daw na iyon ay para silang mga kriminal na natula ng kamatayan na naghihintay at ilang oras na lamang ay bibitay na. Di na raw siya makapag-isip ng matino. Maya maya ay niyaya na silang kumain ng tsahe ni Karen. Kaya kahit gutom ay tumanggi siya at sinabing wala pa siyang gana. Pinilit naman siya nila May at Lynn. Paghawak ng mga ito sa kanyang kamay, ay pasimple niyang kinalabit ng daliri 
ang kanila ring mga kamay bilang senya sa mga ito na meron siyang gustong sabihin. Nagtanong si Lloyda kay Karen kung nasaan ang banyo na agad naman itong itinuro ngunit tila inoobserbahan siya nito sa paraan ng pagkakatitig sa kanya. Niyaya niya ang mga kaibigang si Lynn at May na samahan siya at sinabing tutal ay naiihiri naman sila na hindi naman totoo upang magkaroon lamang sila ng pagkakataon na makapag-usap at masabi niya sa kanila ang mga nasa isip niya. Sasama pa sana si Karen ngunit sinabi nilang wag na at sila na lang. Na magpupumilit pa sana ito ay pabiru nilang sinabi na hindi naman sila bata na kailangan pa ng yaya. Nang nasa banyo na sila ay pinagbantay nila ang isa sa labas na unang pumasok si Lynn at Lloyda at sinabi ni Lloyda dito ang naiisip niya. Paglabas ni Lloyda ay naiwan si Lynn. Si Lloyda naman ang nagbantay sa labas. At pumasok naman si May. Si Lynn naman ang nagsabi kay May tungkol sa masamang kutob ni Lloyda. Paglabas ng dalawa ay tinanong nila si Lloyda kung ano ang kanilang gagawin. Sabi ni Lloyda ay di rin niya alam. Ang isa na lang daw na nasa isip niya ay manalangin at wag silang kakain at iinom ng kahit na ano at wag na wag silang matutulog. At dito po natin pansamantalang tatapusin ang ating pagtatangal sa pagkakataong ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy nyo pa pong subaybayan ang karugtong po ng kwentong ito. Dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Pagkabalanda Mabuhay po kayong lahat. Maraming maraming salamat po. At hanggang sa muli. <tinyo>